சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் பையன் மாதிரி ஒரு <laughs> 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 போறதே பெரிய விஷயம் பைக் வந்து ரெண்டா மடிஞ்சிருச்சு பார்த்தா ராமச்சந்திர ஐசியூல இருக்கு வேலி பண்றது ஸ்டாப் பண்றது அதெல்லாம் சும்மா ரோட்ல பண்றது இல்ல அதையும் ஒரு ப்ரொபஷனலாவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்ல யாரெல்லாம் வந்து என்ன செட் ஆனாலும் மாத்திக்கலாம் ஆனா தலைய ஓடிச்சு போச்சுன்னா நான் வந்து ரேஸ்ல வந்து ரொம்ப பிரஷர்ல ஆகும் போய் சொல்றாங்க இல்ல சொல்றாங்க ரேஸ் எல்லாம் விட்டுக்குறாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் காவ்ய சுவர்ணா இன்னைக்கு நாம இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேசிங் கப்பல் அனந்தராஜ் அண்ட் சவுந்தரி மேம் அவரை மீட் பண்றதுக்கு அவரை வீட்டுக்கே வந்திருக்கோம் அவரோட ரேசிங் லைஃப் எப்படி இருக்கு இந்த ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதை பத்தி எல்லாம் நாம இன்னைக்கு டீடைல்டா பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் எப்படி இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து மம்மி வந்து காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சு வீட்டுல பஸ்ல போக கஷ்டமா இருக்கு அப்படி அப்படின்னு அடம் பிடிச்சு பைக் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு பைக் நல்லா ப்ராப்பரா கிளீனா நான் நல்லா ஓட்டுவேன் அதாவது ஏடா குடும்பம் ரேஷ் ட்ரைவிங் பண்ணாமல் நீட்டாக ஓட்டுவேன் அதை பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ரீபுரம் தூர் ரேஸ் ட்ராக்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் பாரு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீ கூட அதில் கலந்துக்கலாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து மூவ் பண்ணி அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மேம் உங்களோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் ஏன்னா ஒரு பெண் வந்துட்டு இந்த ரேசிங் வருதுன்னு ஒரு பெரிய விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் வீட்டில் வந்து போல்டாக வளர்த்தாங்க லைக் ஒரு பையன் மாதிரி வளர்த்தாங்க தாம்பாய் படிச்சதும் வந்து கோவிட் தான் ஸோ அதனால அப்படியா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பைக் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பைக் பற்றி தெரிஞ்சு கியர் ஒரு கியர் போட்டு அப்படியே தள்ளுறது மூவ் பண்ணுறது ஸோ அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு இருந்தாலும் பொண்ணு கை கால் உடஞ்சிரும் ரேசிங் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து எனக்கு வந்து பைக் மேல ஒரு ஆர்வம் இருக்கு இத நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போலாம் சும்மா இப்படியே ஓட்டிட்டு வேற ரோடு ரோடா சுத்திட்டு இருந்தா வேலை காதாது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்பதான் எங்க ஏரியால வந்து ரமேஷ் சொல்லி ஒரு மெக்கானிக் இருந்தாங்க ஸோ அவனோட அப்படியே டிராவல் பண்ணி இதே மாதிரிதான் இவங்கள மாதிரி ரேஸ்க்கு ட்ராக்குக்கு போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ டக்குன்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்துல பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது பார்த்தோன்னே நம்மளும் ரேசர் ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணேன் அப்புறம் அப்படியே ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இன்னைக்கு இங்க இருக்கும் எனக்கு வந்ததுல இருந்து கேட்கணும் கேட்கணும்னு நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் உங்களோட லவ் ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்ல லவ் ஸ்டோரினா ஆக்சுவலா நாங்க மீட் பண்ணதே ட்ராக்ல தான் எனக்கு இம்ப்ரஷன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்புறமா 
அதனால டக்குனு கோவப்பட்டு இந்த மாதிரி நான் லவ் பண்றேன் அப்படின்னு டப்புன்னு ஒரு ஃபுளோல சொல்லிட்டாரு ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இவனே பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கான் இதெல்லாம் நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது சரி உண்மையா நீ லவ் பண்றேனா எங்க வீட்டுல வந்து பேசு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 பட் ஸ்டில் இதை தாண்டி எங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையில நாங்கள் இன்னமும் இருக்கிறோம் இன்னமும் ரேஸ் விட்டுறோம் லைக் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி கல்யாணம் ஆன அப்புறம் தான் நான் ஃபஸ்ட் ரேஸ்லேயே வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் முடிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்புவீங்களா அதுக்கு முன்னாடி கூட பசங்க கூட ஓட்டிட்டு இருந்தேன் பசங்க கூட ஓட்டும் போது பதினாலாவது பதினஞ்சாவது அந்த மாதிரி தான் முடிப்போம் பட் கல்யாணம் ஆன அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு கேர்ள்ஸ் கேட்டகரினு வருது ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அதை டேக்கிள் பண்ணி அதுலேருந்து நான் வந்து வெளியில் வந்து அதுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணி மூணே மாதத்தில் என்னோடய வெயிட் எல்லாம் குறைச்சி ஃபோர் மந்த்ஸில் நான் வந்து இன்னும் ஒரு கே ஒரு கேட்டகரியில் ஒரு ஒன் மைக்கில் ஓட்டி ஒரு சாம்பியன்ஷிப் தேர்ட் முடிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்படிலாம் கூட பண்ணலாமா அப்போ எல்லாமே மித்து தான் அதுக்கப்புறம் இவன் குழந்தையாக இருக்கும் போது தான் நான் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ரைட் போனேன் வெளியில <laughs> 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 ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் பற்றி பேசாத இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும் அதை யார் பண்ணா ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி நம்ம யாருமே அதை பற்றி கேட்கறது கிடையாது அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச இந்த பைக்கிங்லேயே இந்த மெசேஜ் எங்கேயும் கொண்டு போக கூடாது ஒரு பத்து பேருக்கு அது புரிஞ்சா கூட அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு போது தான் சும்மா நார்மலாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க லைஃப்பில் நாங்கள் எல்லாமே இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ற விஷயம் தான் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஸ்பார்க்ல எங்களுக்கு இந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்ப கேர்ள்ஸ் சொல்லும் போது உடம்பு பாக்குறது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் இப்ப உங்களுக்கும் இப்ப பீரியட்ஸ் வரும்போது நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க நீங்க அப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன் பீஸ் சூட் போட்டுட்டு போவீங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சுச்சுவேஷன்ல எப்படி அது பிராக்டிஸா இருந்தாலும் பிரேஸா இருந்தாலும் குவாலிஃபையா இருந்தாலும் பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஓட்டி தான் ஆகணும் அதை வந்து நம்ம ஒரு ரீசனா சொல்லி வந்து நம்ம எந்த இடத்துலயுமே ஏன்னா எல்லா உண்மையும் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் விஷயம் தான் அது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேனா என்ன வந்து ரொம்ப ஹைட்ரேட்டடா வச்சுப்பேன் லைக் அது வரதான் செய்யும் நான் அப்போ வந்து வாஷ் ரூம் போய்தான் ஆகணும் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து இப்போ இருக்க நான் சொன்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால எங்க பிட்குள்ளே வாஷ் ரூம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட் ஆனா ரைட் அப்போ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃப் ஏன்னா நமக்கு வாஷ் ரூம் போனோடும் போதே அங்கே வாஷ் ரூம் இருக்காது திடீர்னு அப்போதான் போய் ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் தேடணும் இல்லைன்னா யாருக்கிட்டையாச்சும் போய் கெஞ்சணும் கேட்கணும் அதுவும் நம்ம வாஷ் ரூம் யூஸ் பண்றோம்னா இப்போ டக்குன்னு ஒரு வாஷ் ரூம் கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னா யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க வீடு அப்படின்னா அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வாட்டி கருதுங்களாலேயே வந்து நான் இருக்கும்போது எனக்கு பீரியட்ஸ் ஆயிடுச்சு அங்க பாத்ரூமும் கிடையாது எங்க சுத்தினாலும் மழை ஸ்னோ தண்ணியே இல்லை அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வேலை நான் வந்து நிறைய கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த டெக்குத்லான்ல வந்து இந்த கேம்பிங்காக குட்டி குட்டி வெசில்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க அதுல வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்ல வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நல்ல வேலை டெக்கத்லான் பர்ச்சேஸ் போகும்போது அதை வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஸோ அதுல என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ஐஸ் பனி இருக்கும் இல்லையா அந்த பனி வந்து கொஞ்ச நேரம் போட்டு வச்சிருவேன் கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பைக் எங்கேயா நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வாஷ்ரூம் இருக்காது அந்த மழை மழை அந்த மாதிரி இருக்குல்ல பின்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணி வந்து நான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லாம இருக்காது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து டேப்லெட்ஸ் போட்டுட்டு தள்ளி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது இது வரைக்கும் நான் ஒரு வாட்டி கூட என்னோட ரைடா இருக்கட்டும் என்னோட ரேஸா இருக்கட்டும் நான் டாக்டர் கிட்ட போய் என்னோட பீரியட்ஸ் வந்து நான் மாத்தினதே கிடையவே கிடையாது ஸோ அதை வந்து நான் ரொம்ப பெருமையா சொல்லிப்பேன் பிகாஸ் அது இட்ஸ் அ நார்மல் திங் எல்லாருக்குமே 
வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கான ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் என்ன அதுக்கு நம்மளோட பாடி இப்ப என்னோட பாடிக்கு அந்த டைம்ல என்னென்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அது எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிட்டு இப்படிதான் என்னோட ரைட் அண்ட் ரேஸ் வந்து நான் இப்ப வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்ப எவ்வளவு சேஃப்டியா இருந்தாலும் எவ்வளவு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பயோன் வரும் இல்லையா அது எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க வருதாது இல்ல அது பயோன்னு சொல்ல முடியாது அதை என்ன சொல்றேன் ஒரு ஒரு த்ரில்லுன்னு தான் சொல்லணும் அது என்னன்னா அந்த ஸ்டார்ட் கிரிட்ல போய் நின்று அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் போர்டு வந்து அதுல இருந்து அந்த ஸ்டார்ட் லைட்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்டார்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் அது மைண்டில் இருக்கும் பட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் எல்லாமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் காம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் எங்க நம்ம பினிஷ் பண்ண போறோம் ரேசை ரேசை வின் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ மைண்ட் வந்து அந்த இதுல போயிடும் டோட்டலாவே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பயம் கீழே விழுவோமா அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்க தோணாது ரேசை வின் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சு அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம் தானே நார்மலா டிரைவ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் மைண்ட் எங்கெங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கும் ஏன்னா வீட்டுக்கு பால் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு சொல்லிருக்காங்க அம்மா அது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு நிறைய விஷயம் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் நீங்க ரேஸுக்கு போகும்போது அது மட்டும் தான் யோசிப்பீங்களா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம ரோட்ல வண்டி ஓட்டும் போது கரெக்ட் தான் நீங்க சொன்னது நம்ம கடைக்கு போறோம் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும் இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருப்போம் பட் ரேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த ஹெல்மெட் ஒன்ஸ் போடுற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் அந்த ஸ்டொமக் அந்த அந்த பட்டர்ஃபிளை ஸ்டொமக் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இப்போ வரைக்கும் இன்னும் நம்ம நிறைய ரேசஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ரேசஸ் ஓட்டிட்டா கூட இன்னுமே அந்த கிரிட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஆண்டி வந்து எனக்கு சொல்லலாம் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ரிலாக்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஒன்றும் இல்லை நம்ம தான் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஒரு விஷயம் தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ரினலின் ரஷ் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதுக்காக நம்ம முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் மென்டல் ஃபிட்னஸ் ஸோ அந்த மென்டல் ஃபிட்னஸ் அப்ப இருக்க அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்மள நம்ம மாத்திக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு அம்மா என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது த மொமெண்ட் வி புட் த ஹெல்மெட் ஆன் அப்படி போட்ட உடனே அது ஆண்டி என் கூட ரேஸ் ஓட்டினாலும் நான் வந்து ஆண்டி இஸ் அ காம்படிட்டர் எனக்கு ஆண்டி வந்து வின் பண்ணணும் அது யாரா வேணாலும் த மொமெண்ட் ஐ வேர் மை ஹெல்மெட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வின் தான் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம செகண்டா தேர்டா போர்த்தா அது எல்லாமே வருமே தவிர அந்த ரேஸுக்கு போகும்போது அந்த ஹெல்மெட் போட்ட அப்புறமா அது ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி என் பையனா இருந்தாலும் சரி என் ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி அந்த நர்வஸை தாண்டி அதை ஓவர் டேக் பண்ணி அந்த ரேஸை வந்து அந்த கொடுத்துருக்க அந்த எயிட் லாப்ஸ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது மட்டும்தான் மைண்ட்ல இருக்கு இப்ப எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா இந்த விமன்ஸ் எல்லாம் வெளியில வர்றது கிடையாது அது மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அதுன்னு சொல்லும் போது யாரும் யோசிக்க கூட கிடையாது நீங்க என்ன சொல்றீங்க விமன்ஸுக்கு இதுக்கு வர்றதுக்கு என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க யாருக்குமே எந்த லிமிடேஷன்ஸுமே கிடையாது லைஃப்ல வந்து எல்லாருமே அவங்க பிடிச்சதை எதா வேணாலும் செய்யலாம் பட் அதுல வந்து இப்போ நல்லது எந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கோ அதே அளவுக்கு கெட்டதும் இருக்கும் இப்ப நான் வந்து ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே எல்லாரும் சொன்னாங்க நீனே செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்காக போற நீயே அந்த மாதிரி எத்தனை எத்தனை வந்து உனக்கு நடக்குமோ தெரியாது உனக்கு கூட நடக்கலாம் நார்த்லா போகும்போது இப்படி எல்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் என்ன வந்து ஒரு ரைடுக்கு அனுப்புனாங்க ஆனா எனக்கு தெரியும் வாட் இஸ் மை லிமிட் இப்ப நம்மள ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கிளம்பி போயிட்டோம்னா நமக்கு அந்த இடத்துல தப்பே நடக்க போறது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க பாக்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியறதுக்கு நம்ம நிறைய வெளியில போனாதான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து வெளியில நிறைய டிராவல் பண்ணும் வெளியில டிராவல் பண்ணோம்னா வெளியில டிராவல் பண்ணாலே உடனே வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்றதுலாம் கிடையாது பட் சொல்றவங்க சொல்லிட்டேதான் இருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் தாண்டி வெளியில வந்து கத்துக்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மென்டலி அவங்க ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாலே போதும் இப்ப வெளியே வராங்கன்னா மென்டலி வந்து இதுதான் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து இதை இப்படி இப்படின்னு பிரிச்சு பாக்க தெரியும் இப்ப வந்து அவங்க ஒரு மோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது இந்த ஃபீல்டு என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அவங்க சும்மா இது பண்ணும் நான் ப்ராக்டிக்கலா தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல நார்மலா கூகுள் பண்ணி இது என்னென்ன இருக்கு ஏது இருக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் இவ்வளவு இவ்வளவு இப்ப வந்து எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு சோசியல் மீடியா இருக்கு யூடியூப் இருக்கு ஸோ அதுலேயே நீங்க பார்த்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வரும்போது உங்களுக்கே ஒரு க
டிராவல் பண்ண வைக்கணும்னு நினைச்சோம் அவனுக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கணும் போது இதுலேயே ட்ராவல் பண்ணு சொல்லி நீங்களும் ரேசர் ஆகணுமா அப்பா அம்மா மாதிரி நானும் <laughs> 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 ஸோ அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க லைக் எல்லாருமே இந்த பேட்ரி பைக் தான் வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு மத்தியில் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பைக்கு ஒரு டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட வச்சிருக்கிறது வந்து இவருக்குன்னு போது இவருக்காக அந்த ஓகே நம்மளும் பைக் ஓட்டுறோம் நம்மளும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரேஸஸ் முக்கியமாக வந்து இந்த பிஹேவியரல் திங்ஸ் லைக் நாங்கள் எல்லா ரேஸ்க்குமே கூப்பிட்டு போகிறதுனால நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுனால இவருக்கு இப்போலேருந்தே அவரும் வந்து ஒரு ரேசர் தான் அப்படின்ற மாதிரி பில்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ பைய ரேசிங்ல எல்லாம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்க ட்ரெய்னிங் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கால அவ ஸ்டடிஸ்க்கு ஏதாவது இதுல இம்பாக்ட் ஆகுதா ஸ்டடி वाइज வந்து ரொம்ப பெரியசா अफेக்ட் ஆகாது because யூசுவலா ரேசிங் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்ல நடக்குறதுனால ஓகே அது இப்போ வந்து இவர் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காரு சோ இப்போ தான் கெட்டிங் இன்டு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சோ இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு பிரஷர் இருக்காது ரேசிங்ல சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா मंथலி ஒன்ஸ் ஆர் 2 मंथ्स ஒன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரேஸ் இருக்கும் சோ இயர் ஒரு பர் இயர்ல வந்து 8 मंथ्स 9 मंथ्स ஸ்கூல் இருக்கும்போது அதுல வந்து मैक्सिममே வந்து ஒரு 4 मंथ्स தான் ரேஸ் இருக்கும் சோ அந்த 4 मंथ्सும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 டேஸ் தான் இது இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர் டேஸ்னும் போது ரெண்டு நாள் ஆல்ரெடி லீவ்ல போயிடும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு நாள் தான் லீவ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அவங்க ஸ்கூல்ல நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இன்டூ ரேசிங்ன்றதுனால அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் பட் ஃபியூச்சர்ல இன்னும் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் தாண்டி போய் அவருக்கு அந்த ஏஜ் வரும்போது எல்லா ரேஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்ற அந்த ஏஜ் லிமிட் வரும்போது கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேனேஜ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ரேசிங்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கிற டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் என்னது ஃபன்னியானது இருக்கோ அப்போ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணது இருக்கோ அந்த அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஸ்ட்ரகிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வந்து அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா பசங்க கூட தான் பைக் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து எமகா வைபிஎக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் அப்போ வைபிஎக்ஸ் தான் அந்த வைபிஎக்ஸ் செகண்ட் லைன்ல இருந்து வாங்கிட்டு போகும்போது வீட்டுல இருந்து ஒண்ணும் <laughs> 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 ஒண்ணுமே தெரியாது ஆக்சுவலா ஆனா நம்ம தான் ரேசர் நம்ம தான் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சி த்ரீல ஒரு பெரிய கிராஷ் அப்படியே பைக் வந்து ரெண்டா மடிஞ்சிருச்சு அந்த அளவுக்கு ஆமா பெரிய கிராஷ் எந்திரிச்சு பார்த்தா ராமச்சந்திர ஐசியூல இருக்க ஆமா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 முன்னாடிக்கு <laughs> 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 நம்மளை சார்ந்து யாருமே கிடையாது பட் இப்போ நம்மளை சார்ந்து ஒரு ரெண்டு ஜீவன் இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்மளையும் சேர்ந்து அவங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இப்போ காலடிப்பட்டோ கையடிப்பட்டோ படுத்துட்டு அதுல இருந்து வெளில வர்றது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே சொல்றது என்னன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா நல்லா ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கத்துக்கிட்டு ஒரு நல்ல டைமிங் பண்ண அப்புறமா ரேஸ் ஓட்டுங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரியான ஒரு தப்பு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு 
கொஞ்சம் அதுக்கு <laughs> பெரிய <laughs> 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 என்ன சொல்றேன் அந்த பிரஷர் அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் பட் ஓகே முடிச்சா முடிக்கலாம் இல்லனா இல்ல ஏனா யாரும் வந்து நம்மள வந்து கேட்க போறது கிடையாது இல்ல சொல்றாங்க ரேஸ் எல்லாம் ஓட்டுறாங்க இல்ல அப்படிதான் சோ என்னடா ஒரு ரேஸ் வந்து நான் கேஷுவலா ஓட்டிட்டு இருக்கேன் இவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன நீ இப்படி ஓட்டிட்டு இருக்கற நீ வந்து செத்தால பரவால கை கால் உடஞ்சால பரவால இந்த ரேஸ் வந்து நீ தான் முடிக்கணும் நான் வந்து உனக்கு கை கால் உடஞ்சால நான் உட்கார வச்சு உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் எனக்கு <laughs> 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 அவசரப்பட்டு <laughs> 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 வந்து <laughs> நினைச்சிருக்காங்க <laughs> இப்போ நம்ம இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஹெல்மெட்டாவது போட்டு தான் ஓட்டணும் சும்மா இந்த உள்ள ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு ஸ்பான்ஜ் கிஞ்ச் இல்லாம ஒரு கூடு மாதிரி கவுத்திட்டு சுத்துவாங்க அதெல்லாம் வந்து போலீஸ் ஏமாத்துறதுக்காக மட்டும் தான் போடுறாங்க தவிர அவங்க லைஃப் அவங்க ஏமாத்திக்கிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டாங்க அதை என்னைக்கு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு எல்லாமே கரெக்ட் ஆகும் ஒழுங்கா எல்லாரும் அவங்க கரெக்டா போறாங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மூணு லட்சம் வரைக்கும் பைக் வந்து ஈஸியா வாங்கிடுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு நல்ல ஹெல்மெட் வாங்கணும்ன்றது ஒரு பெரிய டாஸ்கே கிடையாது நம்ம வந்து வண்டிக்கு என்ன ஆனாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப 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 பெரிய கஷ்டம் எல்
கொடுப்பாங்க ஆனா போட்டதுக்கு மட்டும் தான் சொல்லு இல்லையா ஹேர் எல்லாம் வந்து என்ன செட் ஆனாலும் மாத்திக்கலாம் ஆனா ஒண்ணும் ஓகே நாம இப்போ சின்ன ஒரு கேம் மாதிரி ஆடுதா நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லு பதில் சொல்லணும் தேவையில்லை இதை கையில ஆக்சன் பண்ண போதும் அதிகமா சண்டை போடுறது யாரு அதிகமா கேர் பண்றது யாரு அதிகமா கோவ பண்றது யாரு கோவப்படுறது யாரு ஓகே இங்க இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் சாரி கேக்குறது யாரு எப்போ ஓகே அதிகமா மோட்டிவேட் பண்றது யாரு ஓகே யார் அடி வாங்குறாங்க ஒரு